este programa de Academia Barroca Luchernensis es un programa muy especial que tiene lugares comunes y también diferencias a la hora de interpretarlos. Estamos atendiendo a un lugar que es Dresde en dos tiempos diferentes, la época de Chelenka y la, la época de Hasse, dos compositores que además hemos reflejado con los mismos textos sus dos visiones que son completamente representativas de la época en la que vivieron, una época esplendorosa en las orquestas y, y en los coros en 3D. Det er interessant å kunne ta den samme teksten i to forskjellige interpretasjoner fra to forskjellige komponister og stille dem side om side, sånn som vi har gjort i, det, i det, den innspillingen her. Fordi du ser hvordan en tekst kan oppfattes så veldig forskjellig. Og jeg tror også man får et lite innblikk i personligheten til komponisten gjennom musikken de skriver. Du merker i hvert fall hva, hva slags bakgrunn de har kommet fra. Hasse har et mye lettere tonebilde, synes jeg. Du merker at han var sanger selv, at kona hans var sangerinne. Han har en helt annen melodiføring. Det er mye, det er mye lettere tilgjengelig musikken hans. my first time playing with the Academia Barocca Lucianensis and I have to say it's been a great pleasure working with Javier and all of the other musicians, a lot of whom I knew already from my time studying at the Scola Cantorum Basiliensis. We've had a wonderful week together discovering the music of Hase and Zelenka which I personally haven't had the pleasure of playing before. Besonders für mich als Lautenist war es echt toll zu erleben, was für eine tolle Bassgruppe es war. Denn das ist natürlich für mich besonders entscheidend. Und es ist lange her, dass ich eine so äh, stabile Bassgruppe erlebt habe. Und das war für mich eine große Freude, während dieses Projektes mit meinen Kollegen zu arbeiten. Je trouve que c'est vraiment une, une grande chance de pouvoir réaliser ce projet de cette manière. Euh, D'une part déjà parce qu'on essaie de recréer euh, les conditions de concert que l'on sait de l'époque, euh, donc euh, avec euh, le chœur qui est euh, formé de peu de monde, de quatre par voix, trois quatre par voix, et avec les solistes également part de, de, ce, de cet ensemble. Euh, et aussi parce que la prononciation qu'on qu sait qui est italienne du latin, euh, contrairement à l'allemand qu'on pense généralement pour cette époque. D'autre part également pour, euh, pour la manière dont, dont, dont on travaille en fait avec l'ensemble, que je trouve vraiment particulière parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de, de travailler à cette qualité. Et on remarque vraiment euh, comme ça cette... Euh, Ouais, c'est cette ambiance qui se crée, cette, cette sorte de, de, de qualité musicale qu'on arrive à en sortir, et moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable. Por un lado, tenemos el confité Bortivi en la versión de Zelenka y en la versión de Hase, y por otro, como piezas centrales, el Miserere, una pieza que en manos de Zelenka es una pieza oscura, desgarradora, amenazante, y en el texto y la música de Hase está llena de luz, de esperanza y de perdón. <risa> 